ओके नेक्स्ट देख लेते हैं अगर मैं कह रहा हूं ए इंटू ए इंटू ए एक मैट्रिक्स है ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं एम टाइम्स तो इट इक्वल टू ए की पावर एम प्रोवाइडेड ए जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है ये हमें ध्यान रखना है तो ए टू दावर एम इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए टू एम टाइम्स अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है उसकी पावर जीरो इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोवाइडेड अगर ए जीरो नहीं है जीरो का नल मैट्रिक्स इसे जीरो नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स बिकॉज जो मैट्रिक्स होगी जीरो तो होगी नहीं नंबर तो है नहीं इट इज अ मैट्रिक्स तो प्रोवाइडेड अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं होगी तो अगर ए की पावर जीरो है तो दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा ये नेक्स्ट अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मतलब ऑर्डर एन सेटिस्फाई करता है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन को ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इसे मैप करें अपनी मैट्रिक्स से तो ये हुआ कि अगर मैट्रिक्स है ए तो इसका हम बात कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स ए मैट्रिक्स प्लस सेवन टाइम्स आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन जो एक ऑर्डर होगा वही होगा तो ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन इंटू आइडेंटी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये से सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी जगह एक्स की जगह तो ए आ गया और सेवन को कैसे लिखेंगे सेवन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स तो इसका मीनिंग ये है इसे फिर सॉल्व करें मैं आगे जितने भी सॉल्व कर लेंगे विल सॉल्व इट नॉट आई इशू ठीक है ओके अब आगे चले आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है लेटर से एक हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है तो हम ये देख रहे हैं हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है इसमें कि तीन तो रोज है और एक कॉलम है और किसी रो के अंदर एक एक एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया ए से तो मेरा रिजल्ट ये आ गया तो मुझे ए निकालना है कि ए मैट्रिक्स मेरी क्या होगी तो पहले तो हम देख लें अगर दो मैट्रिक्स हम कंपेरेबल हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए तो और ये थ्री बाय थ्री रिजल्ट आ गया इसका मतलब ये ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास ये तो है फर्स्ट वन रो सॉरी इसका हमारे पास क्या ऑर्डर है थ्री रोज और वन कॉलम तो ए को क्या होना पड़ेगा अगर रिजल्ट आना चाहिए तो इसका मतलब पहले जो वन है तो ए का जो हमारे पास रोज है उसमें तो ए की रो होगी और इतने कॉलम्स होंगे थ्री तभी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स आएगा ओके तो इसका मतलब जो ए का ऑर्डर है वो है वन क्रॉस थ्री तो हमने एक, एक मैट्रिक्स ले लिया ए जिसका ऑर्डर है वन क्रॉस थ्री और हमने एलिमेंट्स ले लिए एक्स वाई जेड तो अल्टीमेटली अब हमें इस कॉलम मैट्रिक्स को इस रो मैट्रिक्स में अप्लाई करना है तो हमारा रिजल्ट ये आए तो सॉल्व करते हैं सॉल्विंग फॉर एक्स वाई जेड तो इसका मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ठीक है सेकंड जो एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम तो इसका मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम राइट और थर्ड है हमारे पास ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है हमारे पास टू वन ये एलिमेंट क्या हुआ टू वन तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो दैट मीन्स फोर एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर्टी एक्स की वैल्यू है माइनस टेन और थ्री एक्स की वैल्यू है माइनस थर्टी तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टेन सिमिलरली हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो फोर वाई इज इक्वल टू एट वाई इज इक्वल टू टू एंड थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स तो वाई की वैल्यू टू है और फोर जेड इज इक्वल टू फोर तो दैट मीन्स जेड की वैल्यू है वन तो हमने एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व कर दिया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया वो मैट्रिक्स आ गया माइनस टेन टू वन इसी को हम निकालना चाह रहे थे तो फाइंड ए तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई दैट इज मैट्रिक्स ए ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं अगर हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है लेटर से ए जिसका ऑर्डर है थ्री बाय थ्री और ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है थ्री बाय थ्री तो अगर हमारे पास दो डायगनल मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो सक हो जाएंगे ठीक है तो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो कि डायरल मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं तो ए इंटू डी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर ए डी आ गए बी इंटू ई बी ई आ गया और सी एफ क्या आ गया सी एफ तो ये हमें ध्यान रखना है इट इज अ प्रॉपर्टी ठीक तो इसी पे आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं ओके If x is equal to omega zero zero omega, find x forty. X forty कितना होगा? 
तो अभी हम पहले देख चुके हैं अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दैट मींस उसको हम उतने टाइम मल्टीप्लाई करें तो अगर मैं एक्स की पार फोर्टी कह रहा हूं तो इसका मतलब एक्स की पार फोर्टी इक्वल्स मैं कह रहा हूं कि ओमेगा की पार फोर्टी जीरो जीरो और ओमेगा की पार फोर्टी क्योंकि हमें दिखाई दे गया है डायगनल मैट्रिक्स भी है ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो डायगनल मैट्रिक्स डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी होगी तो ये ओमेगा फोर्टी ओमेगा फोर्टी आ गया हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन होता है तो इसका मतलब हम इसे अगर इसे रिड्यूस कर दें तो यह आ जाएगा ओमेगा की पार थर्टी नाइन इंटू ओमेगा तो ओमेगा क्यूब हमें पता है वन होता है तो इसका मतलब ये बच जाएगा ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा बिकॉज ओमेगा क्यूब की कोई भी पावर दैट इज इक्वल टू वन तो ओमेगा इंटू वन ओमेगा इंटू वन तो ये हो गया ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा और हमें दे रखा है ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा इज इक्वल टू एक्स तो रिजल्ट क्या आ गया एक्स तो एक्स फोर्टी एक्स के बराबर आ गया एक्स के बराबर आ गया ओके ओके अब कुछ पर्टिकुलर टाइप के स्क्वायर मेट्रिक्स लेते हैं सम टाइप्स ऑफ स्क्वायर मेट्रिक्स राइट क्योंकि ये जनरली एनडीए में आस दे आस्क इन एनडीए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर एक मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर उसी के बराबर आ रहा है दैट इज नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तो भी प्रॉपर्टी लिख देंगे अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा अगर इसके आगे मैं लिखता हूं कि ए क्यूब तो ए क्यूब भी क्या हो जाएगा अगर मैं लिखना चाह रहा हूं ए क्यूब ए क्यूब का मतलब ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए राइट तो ए स्क्वायर में पता है ए होता है तो ए इंटू ए ए स्क्वायर तो अगेन ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो ये भी ये हो जाएगा तो ए की कोई भी पावर आएगी आई डेम्पोडेंट के लिए दैट विल बी इक्वल टू ए राइट नेक्स्ट इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स आपको ये नाम तो ध्यान रखने पड़ेंगे बिकॉज नेम सी जनरली परेशान करते हैं आपको इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स अगर ए स्क्वायर हमने किया मैट्रिक्स है कोई ए उसको हमने स्क्वायर किया एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स है ए ए इज अ इनवोल्यूट्री मैट्रिक्स नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब अगर ए की पार के प्लस वन इज इक्वल टू ए आ गया तो इसे हम बोलेंगे ए हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स है और पीरियोडिक मैट्रिक्स है इसका कोई पीरियड दैट मीन बार बार एक पर्टिकुलर टाइम का दैट इज रिपीट तो ए की पार के प्लस वन इज इक्वल टू ए तो इसका जो पीरियड हो गया वो क्या हो गया के नेक्स्ट है नील पोटेंट मैट्रिक्स नील पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है अगर हमने उसकी पार एन लिया कोई भी पावर ले लिया उसका दैट इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स तो वो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स ठीक है तो नाम याद रखने का तरीका ये है अगर हमने यहां पर नील बोला तो दैट मीन्स ये नल हो गया तो ए की पार एन इज इक्वल टू नल आ गया ठीक है अगर हम बात कर रहे हैं इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स की तो यहां पे आई एन आई एन को आप इन्वोल्यूट्री के साथ मैच कर सकते हो तो याद करने के तरीके और कुछ नहीं है अगर आप वैसे ही आपसे डेटी दोगे अदरवाइज ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन तो ये इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं ठीक है ओके तो अगर हम बात करें फिर हम थोड़े से नोट कर लेते हैं आइटम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ए की पार के इज इक्वल टू ए जैसे भी हम ऊपर कर रहे थे अभी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए क्यूब इज इक्वल टू ए तो ए की पार के इज इक्वल टू हमेशा ए आएगा वेन के इज अ नेचुरल नंबर ठीक है और जो इसका मॉड ए का जो मॉड आएगा डिपेंड मेट्रिक्स के लिए वो जीरो या वन आएगा मॉड की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब मैं डिटर्मिनेंट बोल रहा हूँ ये डिटर्मिनेंट है तो जो डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स ए का वो हमेशा जीरो या वन होगा किस मैट्रिक्स के लिए आइडोपोटेंट मैट्रिक्स के लिए जिस केस में ए की पार के इज इक्वल टू ए है नेक्स्ट अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है दैट मींस ए हमारी कैसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ठीक है तो अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया और ए इज इक्वल टू आई इसी केस में पॉसिबल है तो ए इज इक्वल टू आई करेक्ट इसका मतलब यह हुआ कि जो नॉन सिंगुलर अगर हम बात कर रहे हैं नॉन सिंगुलर क्योंकि डेमर जीरो है नहीं तो नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होगी जो नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी इट नीड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली इट नीड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 
ओनली ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो सकती है ऐसी मैट्रिक्स ठीक है ना ये हम देख चुके हैं यहां पे ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स की इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बात करें तो फिर हम देख लेते हैं जो डिटर्मिनेंट आएगा इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का दैट इज इक्वल टू वन और माइनस वन वन और माइनस वन ये याद करने के लिए है तो और सब डिफाइंड है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा वन और माइनस वन और इन्वर्टरी मैट्रिक्स में क्या होगा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए ए इनवर्स के बराबर होगा इनवर्स कैसे निकालते हो अभी हम देख लेंगे ओके फिर इसमें भी सारे प्रूफ्स हैं प्रूफ हम देख लेते हैं अगर ए है हमारे पास इन्वर्टरी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं ए की पार्ट टू एम देट मीन्स ए की पावर इविन है ए की पार्ट टू ए की पार्ट फोर ए की पार्ट सिक्स अगर हम वो करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू अ 